हेलो स्टूडेंट स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आपको पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास फोर एंड फाइव और जो लर्निंग है आज की वो है डेसिमल संख्याओं की समझ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याओं की समझ आज की क्लास में भी ये सीखेंगे किस प्रकार से दशमलव संख्याओं वाली संख्याओं में स्थानीय मान निकालते हैं उनको एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं विस्तारित रूप वाली संख्याओं को हम मानक रूप में कैसे लिखते हैं या किन संख्याओं को दशमलव कहते हैं कब दशमलव कहाँ पर लगेगा ये सब कुछ आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले आप ये सीखेंगे आखिर दशमलव संख्या दशमलव लगाने की हमें ज़रूरत कब पड़ती है देखिएगा जो भिन्न रूप होता है हमने भिन्न पढ़ चुके हैं जो फ्रैक्शन होती है उन्हीं को हम दशमलव में बदल सकते हैं किस प्रकार से अगर हमने इस प्रकार से कोई सर्किल बनाया है और इसके हमने कई पार्ट कर दिए इस प्रकार से ये हमने इसमें एट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यूकल एट पार्ट है ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हैं अब मान लीजिए किसी एक भाग को हम कलर कर देते हैं या सेडिड कर देते हैं तो इसे हम किस प्रकार से फ्रैक्शन में लिखेंगे फिर कैसे हम इसको दशमलव में लिखेंगे और क्या पढ़ेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं इसका फ्रैक्शन पार्ट फ्रैक्शन पार्ट का मतलब टोटल जो पार्ट हमने किए वो किए इसके एट और एट में से हमने लिए कितने हैं बन तो इसको क्या पढ़ेंगे हम इसे पढ़ेंगे बन अपॉन एट और अगर लिखना चाहे तो हम ये ये भी लिख सकते हैं एक आठवा यानी एक आठवा इसका मतलब ये है कि आठ में से हमने एक लिया है तो ये फ्रैक्शन है दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप बन से एट को डिवाइड एट से बन को डिवाइड कर दीजिएगा और अगर यहाँ पर टेन हंड्रेड वन थाउजेंड हो तो फ्रैक्शन चेंज करना बहुत आसान होता है और देखिएगा जैसे एक हमने फिर सर्किल इस प्रकार से लिया है वन टू दो भाग करेंगे तो चार भागों में टूट जाएगा और जब हम इसके तीन भाग करेंगे तो ये छः भागों में टूट जाएगा जब हमने इस प्रकार से चार लाइनें खींची हैं तो इसके आठ डिवीज़न बराबर बराबर हो गए और अगर आप एक और खींच देंगे कहीं से भी तो इसके जो पार्ट हो जाएंगे वो इक्वल पार्ट्स टेन हो जाएंगे इसको समझिएगा ये जो हमारे गिनती में है वो टेन इक्वल पार्ट्स है इसमें से किसी एक को हम सेड या कलर कर देते हैं ये हमने इसका एक पार्ट कलर कर दिया है तो इसे पढ़ेंगे क्या टोटल कितने हमारे टेन पार्ट हैं तो जब इसको पढ़ेंगे हम तो ये फ्रैक्शन में तो लिखेंगे ये टोटल है टेन और टेन में से जितने पार्ट हमने लिए हैं उसे लिखेंगे हम यहाँ पर यानी ये हर है और ये अंश है तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसको ये भी लिख सकते हैं वन अपॉन टेन या एक बटे दस या एक दसवा एक दसवा इस प्रकार से पढ़ें अब देखिएगा यहीं से इसको फ्रैक्शन वो डेसिमल नंबर हम लेके चलते हैं तो देखिएगा वन के साथ एक जीरो लगा हुआ है तो इसको जब हम पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट वन वन अपॉन टेन कोई पॉइंट वन लिखेंगे कहने का मतलब ये है कि दस का भाग वन में डिवीजन पॉइंट वन बार जाएगा अब ये लिखने का तरीका यही हमारा जो हमने छोटा सा पॉइंट लगा यही दशमलव बोला जाता है अगर इधर कोई अंक नहीं है तो हम इधर जीरो लगाते हैं ये दशमलव की अवधारणा इस प्रकार से हम दशमलव लगा सकते हैं अगर ये टोटल भाग हमारे दस की फॉर्म में है सौ की फॉर्म में है हज़ार की फॉर्म में है तो लगाना बिल्कुल आसान सीधा सीधा रहेगा नहीं तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसी प्रकार से मान लीजिएगा अगर हमारे पास ये नंबर होता टू अपॉन टेन होता अगर हम दो इसके से एडिट कर दें भाग एक भाग हमने और कर दिया तो इसके दो से एडिट भाग हो गए तो इसे दो दस लिख सकते थे इसको लिखेंगे हम दो दस बार इसका मतलब ये है कि दस में से हमने दो भाग ले लिए तो फ्रैक्शन पावर में अगर आपको लिखना है तो पॉइंट टू लिखेंगे इस प्रकार से अब यहाँ पर जितने चाहो उतने आप जीरो बढ़ाते चले जाएगा फ्रैक्शन बदलते चले जाएंगे जय समझिएगा मान लीजिए वन अपॉन हंड्रेड लिखा हुआ है तो ये वन अपॉन हंड्रेड ये फ्रैक्शन है फ्रैक्शन को ही हम डी में कन्वर्ट करते हैं तो दो दसमा हो गया इसको एक सौ बटे हो गया इसको लिखेंगे एक ये हमने लिखा ये तो हमारा इसको संख्या है इसे कहेंगे संख्या ये है हमारा भिन्न फ्रैक्शन फॉर्म में और दशमलव फॉर्म में जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा जीरो पॉइंट अब आपको देखना क्या है कि पॉइंट के बाद यहाँ वन के साथ जीरो कितने हैं दो जीरो हैं तो आपको पॉइंट के बाद दो अंक लेने पड़ेंगे एक जीरो और एक ये 
इस प्रकार से हमने फ्रैक्शन को ये तो संख्या हो गई संख्या फॉर्म ये बोली जाएगी ये हमारा दशमलव रूप बोला जाएगा इसी प्रकार से मान लिया हम लिख दें फाइव अपॉन हंड्रेड तो इसका जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी पाँच सौवा और फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो दो जीरो हैं तो पॉइंट के बाद या दो पॉइंट होने दो डिजिट होने चाहिए एक तो जीरो लगाएंगे और एक हमारे पास पाँच है तो ये हो गया अब मान लो ऑलरेडी यहाँ पर दो ही अंक होते जैसे हम यहाँ ट्वेल्व फिफ्टीन अपॉन हंड्रेड लिख दिया तो इसका मतलब है फिफ्टीन शोवा दो जीरो है तो यहाँ भी दो पॉइंट है तो आपको यहाँ पॉइंट के बाद जीरो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दो पॉइंट यहाँ पर दो डिजिट हैं तो ये हो गया हमारा फिफ्टीन तो ये सौ की अब दाड़ा हो गई अगर सौ अपॉन में हो इसी प्रकार से हजार हो मान लीजिएगा वन अपॉन वन थाउजेंड है तो इसे पढ़ेंगे एक हजार बा एक हजार बा इसका मतलब ये है कि हजार में से हमने एक लिया यानी हजार के जब हजार भाग करेंगे तो उसमें से एक भाग लिया इसका ये मतलब है तो फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिखेंगे हमारे पास तीन जीरो हैं तो इसका मतलब ये पॉइंट के बाद थ्री डिजिट होने चाहिए तो इस प्रकार से लिख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन दो जीरो लगा दी और एक वन ये रहेगा अब मान लो तीन डिजिट पहले से हमारे पास होते मान लीजिए ये था वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अपॉन वन थाउजेंड होता तो ये लिख देते एक सौ पच्चीस हज़ार में यानी हज़ार में से हमने एक सौ पच्चीस लिए हैं तो ये हो जाता जीरो पॉइंट वन टू फाइव तो ये थी हमारी दशमलव की समझ इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं को लिखते हैं पढ़ते हैं और फिर ज़्यादातर फ्रैक्शन को दशमलव में इस प्रकार से बदला जाता है दशमलव संख्या को वापस फ्रैक्शन में बदल सकते हैं अब देखते हैं कि इस चैप्टर जो हमारा चैप्टर ये फोर्टीन है दशमलव संख्याओं की समझ उसकी हम एक्सरसाइज आपको बताते देखेगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उन्हें देखते जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था उसी से रिलेटेड होंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तार संख्याओं को दशमलव में लिखना दैट इज जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसे दशमलव संख्या यानी मानक रूप में आपको वापस लिखना है तो देखिएगा क्या करेंगे इसमें कोई भी नंबर कंप्लीट नहीं दिया गया ये फ्रैक्शन पार्ट ही दिया गया तो हम क्या करेंगे जीरो लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे इधर कोई डिजिट नहीं जैसे संख्या में डिजिट है कंप्लीट तो ये लिखे जाएंगे कोई डिजिट नहीं है तो एक जीरो आप लगा लें फिर पॉइंट लगाएं तो सेवन के साथ एक जीरो है पॉइंट में तो सेवन पहली नंबर पर आएगा यानी पॉइंट के बाद पहला नंबर रहेगा एक जीरो है तो पॉइंट के बाद वन डिजिट यहाँ देखिएगा थ्री के अपॉन में दो जीरो है तो पॉइंट के बाद दूसरे नंबर भी आएगा तो डायरेक्टली आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा तो ये इनका स्थानीय मान के रूप में लिखी हुई है कहने मतलब इस संख्या में सात का स्थानीय मान दस वाह है और तीन का स्थानीय मान सौ वाह है तो वही आपको इस प्रकार से लिख दिया जाएगा इन द सेम भी आप यहाँ पर देखिएगा सिक्सटी प्लस तो ये सिक्सटी हमारा कंप्लीट नंबर है अब पॉइंट लगाएंगे यानी ये दस में एक है यानी एक दसवा भाग यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा और यहाँ दो जीरो हैं तो नौ आ जाएंगे पॉइंट के बाद दूसरा नंबर तो देखो दूसरा नंबर आ रहा जितने जीरो होंगे पॉइंट से उसकी उतनी ही दूरी होगी एक जीरो है तो पॉइंट से पहले नंबर पर दो जीरो है तो पॉइंट से दूसरे नंबर पर थर्ड है यहाँ एट दिया गया तो एट पॉइंट लगाएंगे यहाँ जीरो का मतलब है कोई नंबर नहीं तो आपको जीरो लगाना पड़ेगा और ये देखिएगा तीन दूसरे नंबर पे तीन के मतलब सौ में से तीसरा टर्म हमने लिया है तो सौ के यहाँ पॉइंट के बाद ये दूसरे पायदान पर पहुँचेगा जाकर के और यहाँ पहले पर कोई नहीं था जीरो था तो हमने जीरो लिखा था इस प्रकार से जो एक्सपेंडेड फॉर्म वाली संख्याएं होंगी उन्हें आप मानक रूप में ऐसे लिख सकते हैं इसी प्रकार से दशमलव संख्याओं को ये दशमलव संख्या दी गई इनको वापस हमें इस प्रकार से विस्तारित रूप में लिखना है देखेगा इसको क्या करें यहाँ भी कोई दशमलव से पहले कंप्लीट नंबर नहीं है यानी पूर्ण संख्या नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे और यहाँ लिखा हुआ जीरो तो इसे लिख सकते हैं हम जीरो अपॉन दस या छोड़ भी सकते हो उसे कुछ भी नहीं लिखें लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि तीन दूसरे नंबर पर तो तीन के अपॉन में दो जीरो आना चाहिए पाँच यहाँ से तीसरे अंक पर है तो पाँच के साथ यहाँ पर तीन जीरो आएंगे यानी उसका स्थान हज़ारवा है इन द सेम वे यहाँ देखो सेवेंटी फोर कम्प्लीट तो हम लिखेंगे सेवेंटी फोर को लिखेंगे सेवेंटी प्लस फोर इतना तो लिख ही सकते हैं फिर प्लस लगाएंगे और 
ये फ्रैक्शनल पार्ट है जो लेफ्ट हैंड का होता है जो फ्रैक्शन पार्ट होता है इधर का कंप्लीट नंबर होता है सिक्स है तो सिक्स दस में से लिया गया है और दो सौ में से लिया गया क्योंकि दो की दूसरी जगह है तो उसके साथ दो जीरो अपॉन में आएंगे वन के साथ इसमें देखिएगा चालीस को आप पूरा चालीस लिखें सिक्स पहले नंबर पर तो सिक्स अपॉन टेन हो जाएगा दो दूसरे नंबर पर तो दो बटे सौ हो जाएगा और चार हज़ारवें नंबर पर तो चार बटे हज़ार हो जाएगा तो इस प्रकार से इन संख्याओं को हम विस्तारित रूप में लिखेंगे विस्तारित संख्याओं को वापस फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे इन दोनों तरफ से सवाल किया जाएगा इसका क्वेश्चन है दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में बदलना केवल भिन्न रूप में बदलना आपको विस्तारित रूप में लिखने के लिए नहीं कहा गया तो भिन्न रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे फिफ्टी नाइन लिखेंगे अपॉन लग, लगाएंगे और एक लिखेंगे अब ये देखेंगे कि यहाँ पर डिजिट के बाद कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे दो तो एक के साथ हम दो जीरो लगा दें बस इतनी सी बात है इन द सेम वे आप यहाँ पर आ जाइएगा सेवेंटी एट अपॉन वन लिखेंगे पॉइंट के बाद दो डिजिट थे आप दो जीरो लगा दो अब ये कटिंग आप करना चाहो तो कटिंग कर सकते हैं वो फिफ्टी नाइन कटिंग नहीं हो रही थी वो एक अभाज्य संख्या थी यानी प्राइम नंबर था और यहाँ टू से कटिंग हो रही है तो टू से कटिंग करके आप चाहो तो लिख सकते हो इसी प्रकार से इसे लिख सकते हैं सेवन अपॉन वन लगाएंगे और पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं तो दो जीरो लगाएंगे इसमें भी कोई कटिंग नहीं हो गई अब यहाँ पर आ जाइएगा हम फोर्टी फाइव लिखेंगे जीरो नहीं लिखेंगे जैसे हमने सेवन के साथ जीरो नहीं लिखा उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ भी इस जीरो के लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये देखना है यहाँ पॉइंट के बाद थ्री डिजिट हैं तो तीन जीरो अपॉन में आएंगे तो हम लिखेंगे वन और तीन जीरो इस प्रकार से लगा देंगे आप चाहो तो आप फाइव से कटिंग हो रही है कटिंग करके उसे सिंपल मतलब निम्नतम पद में बदल सकते हैं आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं तो ये हो गया इनका भिन्न में बदलना क्वेश्चन फोर है भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलो सवाल क्या है वो देख तो ये फ्रैक्शन है इन्हें वापस हमको दशमलव में बदलना तो ये जितने हमारे पॉइंट जीरो हैं पॉइंट के बाद उतने डिजिट होने चाहिए बस तो देखिएगा यहाँ पर एक जीरो है तो पॉइंट के बाद हमारा वन डिजिट एट ही काफ़ी है यहाँ दो हैं तो हम क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे इस प्रकार से और दो डिजिट हैं तो दो डिजिट करने के लिए पहले जीरो बढ़ाएंगे फिर नाइन लिखेंगे ऐसा नहीं करेंगे नाइन के बाद जीरो बढ़ाएंगे तो नहीं फिर गलत माना जाएगा यहाँ भी हमारे पास दो जीरो और दो पॉइंट अवेलेबल हैं हमें कोई जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं लेकिन पॉइंट से पहले जीरो लगाएंगे ट्वेंटी एट इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाइएगा यहाँ दसमल के बाद ये वन के साथ तीन जीरो हैं तो पॉइंट के बाद भी तीन डिजिट होने चाहिए दो तो हमारे पास हैं एक जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ पहले फिर ट्वेल्व लिखेंगे तो इस प्रकार से हम इन दशमलव भिन्न संख्याओं को दशमलव में बदल सकते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दो तीन और हैं उन्हें भी और एक्सरसाइज की सिक्स सेवन एट लास्ट क्वेश्चन है सिक्स में हमसे पूछा जा रहा है ये संख्याएं दी गई हैं शब्दों में इन वर्ड्स आपको डिजिट में लिखना है अंकों में आपको लिखना है तो फर्स्ट है तेरह दशमलव नौ पाँच दशमलव के बाद संख्याएँ अलग अलग लिखी और पढ़ी जाती हैं तो यहाँ लिखा तेरह दशमलव नौ और पाँच इस प्रकार से सीधा सीधा लिख देना है तेरह दशमलव नौ पाँच तेरह दशमलव नौ पाँच सात दशमलव शून्य तीन तो इट कैन भी रिटर्न है सात दशमलव तीन शून्य दशमलव सात तीन नौ शून्य दशमलव सात तीन नौ लिखना बहुत आसान है और एक सौ सत्रह यहाँ पर एक सौ सत्रह हमारा कंप्लीट है उसके बाद दशमलव है फिर सात और एक है इस प्रकार से दशमलव के बाद संख्याएँ देखो सात एक इकहत्तर नहीं लिखा जाएगा ना इकहत्तर पढ़ा जाएगा दशमलव के बाद अंकों को अलग अलग लिखते और अलग अलग ही हम पढ़ते भी हैं अब ये लिखा हुआ है यहाँ पर आपको सभी अंकों के स्थानीय मान बताने हैं जैसे पैंसठ दशमलव चार सात नौ लिखा हुआ है तो दसवें स्थान पर कौन है दसवा स्थान तो दसवा स्थान सौवा स्थान और हजारवा स्थान तो दसवा मतलब है दसवें स्थान पर है यानी इसे हम चार बटे लिखेंगे तो दसवें स्थान पर है और इसे लिखेंगे हम सात बटे सौ तो ये देखो सौवें स्थान पर है और इसे लिखेंगे हम नाइन को नाइन अपॉन वन थाउजेंड तो ये हज़ारवें स्थान पर यानी तीन जीरो आएंगे हज़ारवा स्थान हो गया तो ये फैक्शन वाला पार्ट हमें बताना दशमलव के बाद वाली संख्या को बा उन्हीं को बोलते हैं दस वाँ यानी दशमलव के बाद पहला अंक सौवा दशमलव के बाद दूसरा अंक हज़ारवा दशमलव के बाद तीसरा अंक दशमलव भिन्न में स्थानीय मान बताना तो स्थानीय मान का मतलब है इसमें दो का स्थानीय मान दो सौ हो गया चार का चार हो गया प्लस पाँच का पाँच बा हो गया 
पांच बाह पड़ेंगे और सात का सौ बाह हो गया क्योंकि बटे में सौ और आठ का हजार बाह हो गया ये स्थानीय मान यानी हम जो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे विस्तारित फॉर्म वहीं से स्थानीय मान बताए जाते हैं एक तरीके से स्थानीय मान टेबल भी कह सकते हैं इसको ये आप इसमें लिख सकते हैं दसवा हजारवा सौवा हजारवा ऊपर लिख दें फिर उस टेबल में इनको फिलअप करते चले जाएँ इसी प्रकार से सिक्सटी में साठ हो गया और तीन का तीन ही है फिर प्लस लगाएंगे जीरो का आप कुछ भी मत लिखिएगा चार का लिख दीजिएगा इसमें सौ बार स्थान क्योंकि चार दूसरे अंक पे है दूसरे नंबर पे दस होने के बाद इसी प्रकार से इसमें आ जाएगा पाँच का पाँच ही है धन एक का लिखिए डायरेक्ट जीरो का नहीं लिखना है तो एक का स्थान इसमें है हजार बार अब आप कहोगे इसमें दसवा और सौवा नहीं आया क्यों नहीं आएगा वहाँ तो जीरो लिखे हुए तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है उन्हें छोड़ दीजिए और लास्ट सवाल हमारा है इसमें फिफ्टी का पचास है और एक का एक ही है फिर इस जीरो को हम लिखेंगे नहीं दो के पास चलेंगे तो दो का इसमें स्थान है सौवा क्योंकि वह दूसरे अंक पर है और एक यहाँ से वन टू थ्री तो ये हो जाएगा हजार अंक यानी एक की जो इसमें पोजीशन है एक हजार में से एक लिया गया तो वो हजार अंक हो जाएगा तो इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज चैप्टर हमारा फोर्टीन है क्लास फोर का मैथ उसके सभी क्वेश्चन समझा दिए और जो उससे पहले अंडरस्टैंडिंग थी हमने वो भी आपको समझाई आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा इस क्लास में इतना है दैट्स ऑल जय हिंद जय भारत